在吗？他他是在在里面啊。旋转木马哎！哎呀呀呀呀呀！哎，这个是我七年前买的。哎，你再看这个，这个是重庆买的。我刚才全世界才啊。我的东西。你，哦，对对对对对，这个是的。怎么做了？我在那个粉红色的心里面放一点点那个亮片，然后再有一点点放射状弄出来，中间再放一个圣母玛利亚，然后我放在那粉红色的类型里面，再加一圈那个金色的，这样又民族风又现代感，很可爱哈、哦你这么一早找我出来，该不会只是要我陪你喝一杯茶吧？我一直在想，到底有什么方法可以让大家引起对充气泳衣的兴趣？答案很简单，就是把充气泳衣穿到街上去。
买材料的钱加上重做的工钱，这批货就算卖翻了，公司还是要赔钱。所以你的意思是，辛苦各位了，我先回公司了。嗨，这瓶子什么意思啊？是不是说话？是我的意可是，至少陆远峰，他也赞同你的作品真的很棒啊。陆远峰，陆远峰，陆远峰，那如果公司只付材料费呢？那是来做。哇，加工的部分我自己付的，全部搞定。等你一件一件做好，圣诞节都过了，那买什么泳衣啊？ 三条保证做完，不信我们来打赌。你玩真的？除非你不敢啊。赌什么？如果我做完了，你请我吃顿饭。如果没有做完呢？随便你怎么样。那可不可以麻烦你把那座雕像给毁了？啊？你真的那么讨厌那雕像啊？好，夜未定。充气泳衣在这边。哦，来放放那儿了。好好好。哎，充气泳衣来了，我来帮忙。哎呀呀呀，用用用不着，他他他来就行了。加油，要记得要加油，要尽力对你刮目相看，好不好？嗯。我先走。那我们下一节吃中饭了。去去去去去吃吃吃什么饭呢？走走走走走走走走，哥哥哥，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
，这是少爷小姐们，加油，加油！你怎么今天一整天都没看到赵家乐？哎哎，陆经理说他正忙着改装充气泳衣呢，是吗？一定是尹峰啊，有心点子。充气泳衣啊，有救了。咦，唐叔。嗯嗯。不好意思，我自己的事情。这样麻烦你们？没有啦，我的精神很好哎。哎，你肚子饿不饿？我煮东西给你吃啊小姐，少爷，来来来，歇一会儿啊，吃点宵夜啊。哇，好棒哦，吃泡面呢。小小小姐，我手上很多功夫要做呀。吃吃吃吃啊。这款游戏的线上测试，工程部已经全部完成了。实业玩家的反应如何？嗯，应该可以说是相当热烈。嗯，那有没有什么 feedback 呢？都是正面的，大部分玩家都希望这款游戏能够提早上市。很好，那 Ken， 你还有没有什么意见？如果我没有意见的话，那可不可以先走啊？啊，先走。我倒一杯。啊？我看不必。好酷哎！我我我那边，在那边。哦，你要不要加奶精？不要。不要。好。哎，奇怪，演奏会就要开始，他们怎么还没来啊？谁知道？喂。哎，你们怎么还？啊！哦，宝珠说他们充气泳衣做不完，所以汤恩乐都不来了啦。那我们现在怎么办？这样去听马游泳。乐为了那个痞子陆影峰，穿珠子缝扣子的，一点骨气也没有。我才不会为了这种蠢事。去放弃和我的马友友见面呢？不买了，我要马友友。你在担心了？我才不担心了。你在担心了？我没有担心了啦。你走啊，走就走啊。喂
说明哦，老娘我今天呢，可是不再陪你耗到五点了哈。什么？我是说啊，已经两个晚上了，哎呀，我没有体力跟你在那边东扯西拉的啦。一个温暖又讲义气的老板娘，我是绝对不会赶客人的。一个自找烦恼的笨蛋呐、啊，本店恕不招待。谁说我自找麻烦？那你跟赵家乐怎么样了？既然又不想打电话给人家，又不想回家的，那这样子咯，等一下我爹打烊的时候，你上去把我那个厕所洗一洗、刷刷，好不好？我看我还是回去好了。哎哎哎哎，那你先去帮我买两包冰块啦。周巧，我来买冰块。好、哦，你就说他想吃包子。他现在呢？在我家，已经三天了，他一直在改造那批充气友谊。乐从以前就是这样子啊，只要碰到他在乎的事情，不管多荒唐多困难，他都会透过血流的把它完成。你是他好朋友，你为什么不确认他？如果确认得动的话，那他就不是赵家乐。我要走了。哦，对了，上次那个充气友谊的事情，是我反应过的，不好意思。
Hold on.最近遇到万宝龙，所以我来看看你们有没有什么需要帮忙的地方。哎，哎，吴经理，来坐嘛。哎，坐，来坐，坐，坐，坐。那请问现在怎么弄啊？哦，哎，对，好。嗯，这个。吃东西了，来。我跟你说我喜欢吃啊！你宵夜不是都吃这个吗？我随便唬你，你也信哦？吼！你骗我！干嘛啦？上次你没……来来来来来来，吃啥的？姐，多吃一点，要力气干活啊！他说要跟我们一起吃，那也不行，我会放那里吃做。宝龙，吃啊！哎，吃啊吃啊吃啊吃啊吃啊！时候的照片，嗯，是你啊，嗯，笑得很白痴吧？那个是啊，减肥请的宝龙。
走过去，别彷徨，别犹豫，我们要在一起。高山在雨雾里，也要勇敢地爬过去。大海上暴风雨，只要不灰心不失意不然那些充气泳衣还不知道怎么消化，呃，更别提他能够赚钱了。总经理，你说是不是啊？是啊，是啊，是啊。陆经理啊，恭喜你啦！你的奖金呢、啊，我会马上拨进你的户头啊。其实这件事跟我一点关系都没有。嗯。进来。总经理找我什么事？是我找你。改造充气泳衣的计划都是赵家的出的点子，从头到尾也是他一个人独立完成的，所以我觉得奖金应该也分给他才对。啊，嘉乐啊，你的表现实在令人好意外哎！如果不是经理点头答应，我也没这个机会啊。呃，那今天刚好是发薪水的日子，那如果总经理同意的话，那奖金就一起发给赵家乐了。当然当然啊，家乐的表现呢、啊，值得鼓励。这样吧，为了不埋没你的才能呢、啊，从今天起啊，你就调到陆经理的企划部啊，跟他一起工作。真的吗？当然真的哦。为什么？呃，赵家乐在电工部待得好好的，为……不过，年轻人多学点东西。总是好的啦，小姐同意了，是组长，还有啊，不准叫火，不然我照样定。知道，谢谢苏浩姐，谢谢总经理，谢谢陆经理，谢谢大家，耶！呃，谢天谢地，我终于解脱了。这到底要送到哪里去的啊,啊？ m i k i 小珍，我加入七号部了。真的吗？真的真的，刚刚。宝龙，谢谢你带我去看医生。可是我就请你吃卤肉饭，会不会太寒酸了？是不会啦，可是你要不要早点回家休息？没事啦，医生说只是扭伤，过两天就好了。谢谢你，谢谢你一直支持我，干杯！其实也不用那么说啦，反正你现在已经认识陆颖峰啦，就算你赌输了，你还是可以跟他继续交往。我才不要被他看不起嘞！是啦，一开始我是因为他才去上班的，可是我也很努力的在工作啊。虽然一开始保证他们都不相信我，不相信。因为以前别人怀疑我的时候，也只有你相信我。从以前你就老是忽略我，大家都嫌我胖，嫌我笨，只有你不会。所以只要能让你开心，做什么都可
上面好辣哦。<笑>做好一点有没有？哦，没事啊，谢谢经理的关心。你没事还能在这里干嘛？要开会了。对哈、哦，我已经是企划部的人了。今天召开企划会的目的啊，就是要分析市场的最新局势，在最适当的时间呢，推出最适当的新商品。也就是说呢，我们要配合民俗文化、人文精神，或者是……哎，我的意思啊，就是简单的说，就是七夕快到了，我们要卖什么？七夕，情人节。去年七夕我们卖的是七彩鹊桥，销售量三个，其中一个还包括一个报错产品编号、买错东西的可能。这么烂的产品怎么会出现在本公司呢？因为那是总经理的表弟的二叔公他妈的儿子推荐的。哎，你的记忆挺好的嘛。陆经理，那我们今年到底要卖什么啊？那怎么办嘛？散会喽。经理，那个仓库里面应该还有剩下那个什么七彩鹊桥的存货吧？谁啊？你刚才说散会，不就表示我们要想想怎么改造七彩鹊桥吗？答错。可是，充气泳衣可以改，为什么七彩鹊桥不能改啊？经理，你要去哪里啊？去找新产品啊！反正鹊桥再怎么改，也不可能改成冲尾桥。经理，好冷哦。那你就穿一件外套。
友一定已经注意到，七夕情人节又到了。不知道各位听众朋友打算如何度过这爱的一天？如果你们早已相隔两地，你又想怎么对他输出你的思念呢？欢迎听众朋友们扣印进来一起分享。少爷，陪我出去走走啊！啊！我觉得我们很像无头苍蝇，一直在瞎晃哎。所以，我们要立一个什么目标？比方说，是用的啊，还是穿的啊，还是说准？钱姐妹吃的好吗？好，是我肚子饿。啊，已经中午了哈。我不是欠你一顿饭吗？走啊。老板，我要碗大碗卤肉饭，一个油豆腐，一个炭青菜。啊，你要？哎。你干嘛不进来啊？我不吃，你吃，我不饿。你不是说我欠你一顿饭吗？我不是说这种的啦，我不管啦，反正你不能这样随随便便的。所以你宁愿站在这边罚站。嗯。好，那我进去哦。干嘛这样看着我？不还经常来？做生意总要应酬的嘛。当时候这里好热闹。你是在这里认识他，对不对？其实你的心里一直有一个人，对不对？回家吧。